Hoy os traigo un vídeo que os prometí, que era sobre, eh, bueno, un ejemplo práctico del uso de, eh, bueno, de un simulador, del cual os pasé el enlace en el último vídeo del Perceptron, en el vídeo número 7, y bueno, ahí os decía que ahí podíais usar eh, este simulador para eh, ver cómo eh, funcionaba un perceptrón y también pues para ir eh, pillando soltura con lo que sería eh, la elección del número de capas, el número de neuronas por capa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en este simulador, que de nuevo volveré a poner el enlace en la descripción, vemos que tenemos diferentes ejemplos con los que experimentar. Tenemos este de aquí, en el cual tenemos un patrón dentro de otro, tenemos dos patrones nada más. Luego tenemos esto todo aquí, en el cual tenemos también solo dos patrones do, o, o dos clases para clasificar. Lo que pasa es que están eh, separados de una forma un poquito rara. ¿no? O sea, si os fijáis, tendríamos por aquí una zona, o sea, un patrón. Este sería el mismo patrón, aquí y aquí el otro patrón. ¿De acuerdo? O sea, dos patrones, pero que en este caso no son linealmente separables. En este de aquí tampoco son linealmente separables, porque no puedo pintar ninguna recta ¿eh? por ningún sitio. Luego, este tenemos de aquí, que este está claramente, no, no es linealmente separable. Este, estos, estos patrones de entrenamiento. Y luego este, que es el más sencillito de todos. Entonces, bueno, quiero empezar eh, retomando un poco la explicación del último vídeo de las, de, de, del Perceptron, del vídeo número 7 concretamente, porque eh, es muy útil para eh, explicar eh, bueno, pues todo, todo lo que vamos a ver del simulador este y demás. Entonces vamos a partir, como siempre, pues de lo que teníamos, que era, al fin y al cabo, eh, un conjunto de patrones, concretamente teníamos dos patrones, dos clases, que no eran linealmente separables entre sí. Entonces pintábamos algo de este estilo. ¿no? Teníamos que nuestra red neuronal tenía dos entradas, que llamábamos x1 y x2, y para separar las eh, dos clases, pues lo que hacíamos era pintar dos rayas, ¿vale? dos líneas. Entonces esas dos líneas lo que eh, servían eran para eh, separar, a ver si cojo un, un color bonito, Ay, venga. servían para separar, separar las dos clases. ¿Por qué? Porque estas dos clases, la roja y la, y la, y la verde, no son linealmente separables, es decir, no, so, no puedo usar solo y exclusivamente una recta para separarlas pero si sí podía usar dos. Y entonces veíamos que si usábamos una estructura de este estilo, donde teníamos aquí a x1 y aquí a x2, ¿eh? y las conectábamos todas totalmente a nuestras neuronas, y les dábamos unos ciertos pesos y unos ciertos valores eh, a los offset, aquí teníamos nuestra función step, o en general una no linealidad, y luego esta función este pues la hacíamos pasar, bueno, la salida de esa función este la hacíamos pasar por otra neurona y esa a su vez por otra función este o otra no linealidad y con eso pues, pues teníamos aquí nuestra salida ahí. ¿Vale? Si os record... si, os... si vais al vídeo que deberíais de verlo, no es por nada, ¿eh? pero es más que aconsejable, pues veíamos que aquí lo que implementábamos con esta neurona es la función, por ejemplo, esta la función h de x1 y x2, es decir, esa recta se implementaba ¿eh? con los pesos estos de aquí, vamos a llamarlo w1,1 y w2,1 y, ¿vale? y teníamos aquí una, eh, vamos a llamarla b1, un offset, ¿vale? y aquí luego pues teníamos para la otra función pues la llamamos, la llamamos, por ejemplo, gx1, gx2, y tendríamos un peso que sería w21, w22, este sería el offset 2, y entonces esta neurona lo que hace es implementar precisamente esa recta. 
Y entonces eh, lo que sucede es que con esta otra neurona lo que hacíamos era implementar todos justamente esta área, ¿vale? Es decir, las relaciones que deberían de cumplirse para estas dos funciones, para la H y para la G, de forma que cuando la I, pues imagínate, pues fuera cero, pues entonces estaríamos en esta zona de aquí dentro, imagínate, aquí un cero patatero, y si esta eh, función eh, valiese 1, pues entonces estaríamos en la zona eh, pues exterior. Eh, pues entonces estaríamos en esta zona, por ejemplo. Esta es una posible eh, explicación bueno, rápida de lo que en definitiva estábamos haciendo. ¿A dónde quiero llegar? Lo que quiero que os fijéis es en lo siguiente. La primera capa, cuando me refiero, cuando digo primera capa, no me refiero a la capa de entrada, porque eso son simplemente las entradas y puntos, sino a la primera, a la primera capa de neuronas, esta de aquí, ¿eh? hasta aquí, hasta donde empieza la siguiente capa de neuronas, esto lo único que hace es implementar rectas, ¿vale? Que separan patrones, ¿vale? Simplemente, nada más. Esto, insisto, lo que implementan son rectas. Esta primera capa, la primera capa, rectas. Y la segunda capa, que es esta de aquí, lo que implementa son relaciones entre las diferentes regiones que separan cada una de esas rectas. O sea, esto es muy importante, esto es muy, muy importante que lo veáis. Entonces, primera capa, primera capa, hay que pensar en la primera capa como si fueran las rectas que queremos definir. En la segunda capa, las relaciones entre las regiones que define cada una de las rectas. ¿eh? Esta, esta, esta función h, esta línea, esta recta h, define dos regiones. Y la recta g define otra vez estas dos regiones. ¿Vale? Pues, eh, concretamente, esta capa de aquí, lo que va a hacer es definir la región roja. ¿Vale? Entonces, de forma que va a ser la superposición de la región esta interior definida por H y la región interior definida por G. Cuando se cumplan esas, esas dos condiciones, esta y esta, pues en ese caso entonces tendríamos, por ejemplo, pues un cero. O podríamos tener un 1, en fin, dependiendo de cómo lo queramos, la lógica que queramos usar, ¿vale? Pero al fin y al cabo aquí tenemos que pensar que lo que tenemos son relaciones de tipo lógico. O sea, relaciones auténticamente, tenéis que pensar en ellas como si tuviéramos relaciones booleanas. ¿eh? Aquí, relaciones booleanas, lógica booleana, ¿vale? Y típicamente, típicamente, la segunda capa, lo que implementa son relaciones de tipo AND. Ahora bien, si tuviéramos una tercera capa, y esto yo lo digo de forma genérica, si tuviéramos una tercera capa, que podríamos poner por aquí, esta tercera capa, y tuviéramos aquí otra neurona conectada, ¿vale? De alguna manera y tal, bueno, que vinieran con salidas de otros sitios, que vinieran entradas de otros sitios y demás, esta también va a implementar lógica booleana. Pero lo que van a implementar no son ANDs, sino, atentos, ¿lo adivináis? No. Relaciones de tipo OR. ¿Vale? Pensad en eso. Pensad siempre que la primera capa implementa rectas, cada, cada, cada neurona implementa una recta de separación, ¿vale? Con lo cual, 
ya podríamos saber cuántas neuronas deberíamos de poder colocar en la primera capa. Si vemos que simplemente pintando los patrones necesitamos 5 rectas, pues en la primera capa tendríamos que colocar 5 neuronas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar 5 rectas. Luego, estas neuronas de aquí, lo que van a implementar van a ser típicamente funciones de tipo AND. ¿Mm? De funciones de tipo, de tipo AND entre las diferentes regiones que, se, que separan cada una de las rectas que teníamos en la capa anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que definir regiones del tipo. Bueno, cuando eh, la función esta sea negativa y la otra sea también negativa, entonces tengo que tener un 0. Cuando la otra es positiva y la otra es negativa, pues tengo que tener un 1. En fin, cosas de ese estilo. Son funciones de tipo AND. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, por último, en la tercera capa, sería, pues, eh, se, se, serviría para implementar el número de patrones que queremos tener a la salida. En este caso, si tenemos dos patrones, pues tendríamos que tener dos neuronas en la tercera capa. Así que aquí vamos a escribir... Ya está. Bueno, una vez que ya os habéis quedado con esta copla, vamos a coger y nos vamos a ir a la página web. Bueno, vamos a ver cómo aplicar la, el método este que acabo de escribir antes sobre este ejemplo, usando este simulador. Entonces, para ello vamos a coger y vamos a dibujar un poquito encima de, este, de esta imagen y vamos a definir en primer lugar, las, re las rectas que van a separar cada una de las regiones. Bueno, uno se ve tentado, por ejemplo, a pensar en que tendríamos una recta aquí y otra recta aquí. Bueno, eso sí no. Eso sería si todo fuera ideal. Pero cuando no es ideal, como es este caso, pues realmente eh, esta, este tipo de separación con solo dos rectas no funcionaría bien. Entre otras cosas también porque a lo luego posteriormente, cuando tengamos que usar la segunda capa para definir las relaciones AND que hay entre cada una de las regiones y demás, esto de aquí, este punto, este, esta, esta intersección de las dos eh, rectas, es un poco complicado, ¿eh? va a dar problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es ser un poquito más genéricos y no vamos a usar solo dos rectas, vamos a usar cuatro. Vamos a usar, una, a usar una recta por aquí, vamos a usar otra recta por aquí, otra recta que puede estar así y otra que puede estar así. Ladeadas, ¿vale? O sea, no tienen por qué ser eh, eh, perfectamente colineales, ¿no? Sino que pueden estar, pues, eh, una más arriba que la otra, otra más abajo, etc. Para dar un poco más libertad al sistema a la hora de clasificar. Bueno, con eso ya tendríamos definidas el número de neuronas que necesitamos en la primera capa. En la primera capa hemos dicho que necesitamos el número de rectas. Bien. Segunda capa. En la segunda capa necesitamos definir el número de relaciones AND que vamos a necesitar para eh, definir bien cada una de las regiones. Entonces, aquí tendríamos una región. En los vídeos vimos que cada una de estas regiones correspondían a valores positivos o negativos de eh, cada una de las funciones estas que definen estas rectas. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos decir que esto voy a suponer que esto sería un valor positivo y este pues sería un valor negativo. Esta voy a suponer que es un valor, esta zona sería eh, daría un valor positivo para esta función y aquí daría un valor negativo. O sea, esto, esta función sería, por ejemplo, la G, esta sería la H, eh, al revés, bueno. Esta podría ser, que te digo yo, una función W y esta podría ser una función P. ¿eh? Bueno, pues cada una de estas funciones, P de X1 de y X2, W de X1 y X2, H, pues de también de x1 y x2 y g de x1 y x2. Esto es lo que hemos estado viendo normalmente. Entonces, esta región, pues vamos a decir que mmm, sería aquella en la cual p es, eh, por ejemplo, p es positiva y esta sería aquella para la cual p es negativa. 
esta sería, por ejemplo, para la cual W es negativa y esta sería la región en la cual W es positiva. Entonces, ¿cómo se definiría esta región? Pues esta región sería aquella en la que se cumple una relación AND, ¿eh? una relación AND, ¿de qué? De un valor positivo con otro valor positivo de estas dos regiones. Esta sería una, una relación AND, ¿de qué? De este valor positivo con este valor negativo, ¿vale? Con H positiva ¿eh? y W positiva. Vamos a escribirlo aquí un poquito mejor. Vamos a decir H positiva y G positiva. Esta sería para H, para W positiva y esta sería para H negativa. Esta de aquí. Tendríamos una AND, ¿para qué? De negativa para la P y negativa para la W. Y esta tendríamos otra zona AND, eh, que sería negativa para la G y positiva para la Uy, P. ¿Vale? Hemos definido 4 AND, necesitamos 4 AND, por tanto, necesitamos 4 neuronas en la segunda capa. Segunda capa, que son relaciones entre las regiones, son relaciones de tipo AND. Muy bien, luego yo tengo que coger y definir en la tercera capa el número de neuronas que voy a necesitar. Entonces, para ello dijimos, según la regla, que tenemos que poner una neurona por cada clase que queramos eh, clasificar. En este caso tenemos dos clases, pues tendremos que poner dos. Y esto correspondía, por tanto, al número de patrones a clasificar. Que además coincide con el número de relaciones OR necesarias para establecer eh, las diferentes relaciones entre las diferentes relaciones AND que se obtienen en la capa anterior. Fijaos, por ejemplo, que para definir eh, el patrón naranja, tendríamos que hacer una OR, ¿m? una OR de esta zona y esta zona, ¿vale? Aquí tendríamos una OR, de esta con esta. Y para definir eh, esta zona azul, tendría que hacer una OR de esta, aquí tendríamos otra OR, con esta zona, ¿vale? Esas dos zonas. Por tanto, necesito esas dos OR también aquí. Bueno, ya tenemos eso explicado. Vamos a ver si funciona eso o no en el simulador. Bueno, entonces vamos a empezar a simularlo. Lo primero que tenemos que hacer es dar al botón este para restear la red neuronal y le vamos a regenerar. Bien, ahora hemos dicho que vamos a necesitar tres capas. Pues le damos aquí, campo, tres capas. Vamos a necesitar, hemos dicho, cuatro neuronas en la primera capa, ¿eh? luego cuatro relaciones de tipo AND y entre las regiones, y luego dos neuronas de salida, una representando cada eh, patrón. Le damos aquí a simular y ¡tada! Funciona. Muy bien. Ahora, lo de siempre, ¿se podría hacer esto de otra manera? Pues bueno... Mm, podrías hacerse lo siguiente y es coger y en vez de usar cuatro neuronas de entrada usar tres y dices tú ¿ing? y eso hmm. uh, se podrían usar tres sí se podrían usar tres o incluso podríamos intentar ver qué ocurre si usamos menos porque esto es lo de siempre hay que intentar optimizar la red. Vamos a ver si con 3 funciona. Parece que con 3 también funciona. Lo que vamos, espérate, hay que regenerar esto porque si no, no vale. Parece que funciona con 3. Parece que funciona con 3. Se queda en un huequecillo y en medio. Hmm, un poquillo raro. Bueno, cabría con 2. Ya me parece a mí que con 2 va a ser un poco complicado. Pero bueno, vamos a darle. Pues oye, mira. Parece que con 2, pues como que también se puede. Bueno, pues entonces si tenemos 2... Pues la verdad, vamos a, primero vamos a darle a resetear, vamos a simularlo otra vez para estar seguros. Si sí, parece que con dos también la cosa cuela. Pues si tenemos dos aquí, ¿para qué esto? 
cogemos y quitamos esta última capa, sobra, le damos a regenerar, le damos a simular, y... ¡Ay! ¡No! No ha podido ser. Cachis. Con la buena venta que tenía. ¿Por qué ha pasado esto? Porque se necesitan la última capa para hacer la SOR. Si no, no se pueden. ¿Eh? Entonces vamos a darle otra vez. Regenerar. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Necesitamos hacer la OR. La OR entre las diferentes regiones. Para definir esta zona o esta definen el mismo patrón y esta zona o esta definen el mismo patrón, ¿vale? la pregunta es, ¿podríamos usar menos neuronas en la primera capa? bueno, vamos a ver Ay, la ha costado, la ha costado un poquillo más de hecho aquí hay dos puntillos que no son capaces de clasificarlas de clasificar bien a las a los patrones bueno esto es como todo. Ya, pero lo importante es que eh, habéis visto que hemos partido de una solución inicial y que ha funcionado bastante bien. Vamos a ver ahora esta de aquí, el círculo. Vamos a pintar sobre nuestro mmm, dibujito y vamos a ver cómo tendremos que seleccionar esta región. Vamos a ver. Vamos a ver, como tenemos que hacer un círculo, un círculo es muy difícil, eso es algo muy complicado de implementar que como, como rectas lo que sí podemos hacer es, es definir por ejemplo un pentágono definir un hexágono definir un cuadrado o un triángulo dependiendo de lo grande y de la que sea esta zona y de lo separada que esté de esta pues podríamos intentar un triángulo un cuadrado un rectángulo eh, en fin diferente un pentágono bueno vamos a intentar nosotros aproximar esto con un hexágono vale un hexágono tiene seis lados, por tanto, seis rectas. Primera capa, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esta es la primera capa. Hemos dicho que en la primera capa siempre ponemos las rectas, el número de rectas necesarias. Segunda capa. Bueno, vamos a ver. Tenemos que empezar a definir regiones. Y entonces hacemos lo mismo que vimos en el caso anterior. Para esta recta, pues voy a suponer que esto es eh, una región positiva, esta voy a suponer también que es una región positiva, esta para esta recta voy a suponer que esta es positiva, voy a suponer que también es positiva, voy a suponer que esta región para esa recta también es positiva, para esta recta también es positiva, para esta otra también es positiva y para esta también es positiva. Y luego todas las de aquí, todas estas regiones para cada una de esas rectas serían negativas. Voy a poner así, ¿eh? por, por poner de alguna manera, o sea que tampoco... Esto aquí sería negativo, esto de aquí sería negativo, y esto de aquí sería negativo. Bueno, ¿cuántas regiones serían necesarias? ¿Cuántas AND serían necesarias para definir cada una de estas regiones? Fijaos que estas rectas... Siguen por aquí, ¿eh? No, hay, no, no os tenéis que olvidar de esto, que las rectas siguen por aquí, definiendo sus eh, regiones. Entonces, para cada una de estas rectas, tenemos la verdad que un puñado de regiones. Bueno, esta re región de aquí sería cuando todas estas son positivas. Bueno, pues yo voy a tener... De momento una, ¿vale? De momento una. Cuando todas ellas son positivas. Y luego tengo aquí estas, todas estas de aquí, que, es, que están como a pares, ¿no? Es decir, cuando esta y esta es negativa, cuando esta y esta es negativa, es decir, parece como si tuviera una por cada vértice. Luego tengo, si tengo ocho vértices... Lo que pasa es que el simulador solo me deja usar hasta 8 neuronas. Bueno, pues entonces vamos a dejarla en 8, total. Yo al final pondría el mismo número de neuronas aquí que el número de rectas que tengo. Mismamente. Entonces, conforme uno va añadiendo capas, el número de neuronas debe de ir disminuyendo conforme se van añadiendo capas. Bueno, yo lo voy a dejar igual. Entonces, si teníamos al principio 6 rectas, 
vamos a dejar aquí 6. Y aquí, como tengo más capas, digo, como tengo más eh, regiones, vamos a dejarlas con lo que el simulador nos deja con máximo, que son 8. Si no, pues yo pondría más. Pero luego a lo mejor, luego nos sorprendemos y empezamos a quitar y ¡oh! ¡Maravilla! Nos vale todo. Y luego por último, la fácil, que es necesito dos patrones que diferenciar, pues necesito por tanto la tercera capa. Esta es la segunda. Pues necesito dos neuronas, porque tengo dos patrones que diferenciar. Esto es el número de patrones, según el método este que, es, que he estado explicando, ¿vale? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Entonces necesitamos 6, 8 y 3. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Tres capas. 1, 2, 3. 6 eh, neuronas. Podemos hacer un hexágono. 6. Luego lo máximo, aquí nos dejen. 8. Pues ya nos dejaba este 8. Y dos neuronas. Bueno, le damos a resetear todo. ¿Vale? Y le damos a entrenar. A ver qué pasa. ¡Tada! Pues ya la ha clasificado. Ahora la pregunta es: ¿se pueden usar menos? Vamos a parar. Bien. Si en vez de usar un pentágono, usáramos. Digo un petado, que, perdón, que he visto seis neuronas, en, así. Eh, en vez de usar un hexágono, usáramos un pentágono. Vamos a dejar el número de capas ocultas igual, 8. ¡Tara! También. Si podríamos usar un rectángulo, digo un rectángulo, un cuadrado, pues hombre, yo creo que también con un cuadrado puede colar. Bien. Si... Y con un triángulo, pues con un triángulo, pues a lo mejor podríamos intentarlo. También cuela. Vale. Ahora vamos a ver. Esto, 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 estas tropecientas neuronas ocultas, la verdad es que duele, ¿no? Vamos a empezar a disminuir el número. Y vamos a probar con el mínimo este que tenemos 3, pues vamos a poner también 3. Bueno, vamos a dejar la 4. ¿Mm? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ha sido capaz! ¡Yupi! Con 4. Con 4. Con 3 yo creo que no, ¿eh? Con 3 no. Ah, pues sí. Con 3. Espérate, voy a darle aquí a resetear. Que no le he dado. A ver si con 3. ¡Ay, ay, ay! Pues sí, con 3 neuronas de la segunda capa también se puede. Y con dos, pues vamos a ver, con dos, la verdad es que tenemos nada más que dos regiones, o sea, una AN aquí dentro, ¿eh? entonces vamos a ver si, voy a reducir esto, voy a dejar en dos. Pues bien, bueno, y si dejo nada más que una, porque si, al fin y al cabo si tengo solo dentro, si aquí tengo yo, eh, aquí dentro, tengo nada más que una relación AND, pues a lo mejor, con suerte, dejo una. Vale, tengo dos patrones, bueno, pero yo creo que incluso hasta podría llegar a sobrar. Bueno, pues sí, no, me, no está mal, ¿no? Efectivamente, con un, implementando un triángulo, tres regiones, o sea, tres rectas que formasen un triángulo, ¿eh? que englobasen este patrón de aquí dentro, una relación AND de esas regiones formadas por las tres rectas que formarían ese triángulo, y luego, dejando dos, dos salidas, una para, o sea, dos en una de salida, una para cada patrón, pues parece que la cosa funcionaría. Pero yo soy un poco más bruto y voy a decir no. Si al fin y al cabo tengo una neurona que hace una AND, pues a lo mejor también cuela. No, pa' tanto, pa' tanto no ha dado. Es decir, que dejamos, por tanto, una de nuestras dos neuronas y dejamos esto, y con esto ya veis que funciona, con dos no, ¿eh? O sea, si yo dejo aquí, aquí cojo y quito una neurona, esto ya no creo que funcione, lo veo muy difícil. ¿Veis? No se puede. No, porque hay que conseguir encerrar de alguna manera el, el círculo central. Y con un triángulo sí se puede encerrar un círculo central. Regeneramos, le damos a simular. Y ahí le cuesta, pero al final lo consigue. ¿Vale? Pero está muy, está muy apurado, está muy apurado. De verdad que está ahí el sistema apurado. Lo mejor, 
¿eh? pues sería un cuadrado con cuatro neuronas o un pentágono, ¿vale? Un pentágono estaría mejor. Dejar la neurona esa que tenemos, porque simplemente está implementando esa relación an, necesaria para definir ese centro. ¿eh? Lo dejamos y ya está, funciona. ¿Para qué más? Bueno, pues ya está. Ya hemos visto cómo implementar eh, ese ejemplo. Vamos a ver ahora cómo implementar... Este ya lo hemos implementado, este lo hemos implementado... Este es trivial, ¿no? Es decir, ¿cuántas neuronas necesito en la primera capa? Tantas como rectas para separar estos dos patrones. ¿Y cuántas, mmm, cuántas rectas hay aquí? Una. Pues entonces cogemos y dejamos nada más que una neurona. ¿Hay que hacer algún tipo de relación AND entre regiones? No. Pues entonces ya la capa, la segunda capa, no la necesito. ¿Y hay que hacer algún tipo de relación OR entre regiones? No. Pues también me sobra. Por tanto, si le doy a esto... ¡Para! Ahí la tengo. Esto al fin y al cabo lo hemos visto ya. ¿eh? Vimos en los vídeos que cuando eh, teníamos patrones que eran linealmente separables, no necesitábamos tener dos capas. Con una sola capa de neuronas eh, era suficiente. Y en este caso... Lo podemos ver muy claramente. Bien, este caso, el último, este es de Draca. Este es muy complicado. Vamos a ver y vamos a borrar todas las capitas, vamos a resetear esto. Uy, vamos a borrar, yo borrar, borrar, borrar. Vamos a resetear todo y vamos a explicarlo detenidamente cómo tendría que ser esto. Bueno, ¿cuántas rectas habría que pintar aquí? para poder clasificar esto. Bueno, pues yo pintaría una recta aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, con seis, vamos a poner una siete. Más o menos, señores. 7. Yo creo que con 7 la cosa tiene una pinta, ¿no? Si nos ponemos ya muy farruco, muy farruco, podríamos usar hasta 8, una octava recta por aquí. Bueno, vamos a empezar siempre con lo más y luego vamos poniendo menos. Vamos a coger y diríamos que en la primera capa tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 rectas. Ya sabemos que en la primera capa ponemos siempre el número de rectas necesarias para separar los patrones, ¿vale? Segunda capa, ¿qué necesitamos? Establecer siempre las relaciones lógicas entre cada una de las regiones. Buah, aquí hay un montón. Como el simulador no nos deja elegir eh, más que 8, pues vamos a dejar 8. El número de rectas hemos dicho 8. Luego vamos a ver si se pueden usar menos, ¿vale? Porque hemos visto que a unas malas, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, mejor con 6 podríamos llegar a obtener el mismo resultado. Ya veremos. Con 6 rectas. Ya veremos. De todas maneras vamos a dejar 8 aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que este es el número de relaciones entre regiones. De relaciones de tipo AND. ¿Eh? Y por último, la tercera capa, es la más fácil, cuántos patrones queremos tener, cuántos queremos clasificar, dos, que es el número de patrones. Y esto se, se, eh, eh, aquí lo que se implementa son relaciones de tipo OR entre las diferentes relaciones o salidas obtenidas en las neuronas que implementan las relaciones de tipo A. Bien, vamos a ver qué dice el simulador. Tenemos... 8 de entrada, 8 en la segunda capa y, 8, y 2 en la tercera capa. A ver qué pasa. En 3 capitas, 8. Que vamos a ver si luego lo conseguimos con 6. Eh, luego otras 8. Y dejamos 2. Reseteamos. Cogemos este patrón. Hemos dicho bien y le damos a entrenar. 
Esto va a ser más complicado, ¿eh? Vamos a ver qué tal. A ver si nos deja por tontos, por embusteros o por... ¿O por qué? Ahí va, ahí va, va intentándolo. Uy, 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 que sí. Uy, 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 que no. Ahí va. Bueno, va, va teniendo buena pinta. Va teniendo buena pinta. ¿Eh? Le va costando, la verdad es que sí, le cuesta. Le cuesta. Y bueno, pues... Ha llegado a eso. ¿Es lo mejor? Pues, hombre, la verdad es que mmm, se pueden ver que aquí... Aquí ha hecho una cosilla rara por aquí en medio. Ha hecho por aquí otra cosilla rara. ¿Por qué? Porque el patrón este que tenemos de entrenamiento tiene muchos huecos. Vamos a coger y vamos a cambiar de patrón de entrenamiento. Le vamos a dar aquí a regenerar la neurona. Y le vamos a dar a regenerate. Algo que tenga menos, hue menos huecos. Este tiene mejor pinta, ¿no? Tiene menos huecos. Vamos a ver qué pasa. <coughs> a ver si hay suerte y aprende mejor. No se empieza a colar por ahí entre medias ni hace cosas raras. Bueno, un poquito mejor pinta tiene, la verdad. ¿eh? Mejor pinta tiene. Se le resiste, parece ser, estos tres de aquí, este grupillo de aquí se le resiste. Pero, bueno, a ver, las neuronas, las neuronales ya sabemos que tienen un cierto margen de error. Bueno, pues ahí tendremos un pequeño margen de error que. La cuestión es si sería admisible o no para el problema en cuestión. Bueno, vamos a probar ahora con lo que dije de, en vez de usar 8 rectas... ¡Uy, que se, que se emociona! ¡Que lo va a conseguir, parece! ¡Uy, uy, uy! Eh, vamos a ver si pudiéramos conseguir lo mismo con menos neuronas eh, de, de la primera capa. Dijimos que a lo mejor con 6 teníamos suerte. Vamos a ver. Si con 6 tenemos un poquito de suerte. Eh, restauramos todo y quitamos y dejamos 6. 8 la vamos a dejar porque como hay muchas regiones para definir entre ellas relaciones de tipo A, vamos a dejarlas. A ver qué pasa. Ay, 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 parecía, ya me estaba, me digo yo, joder, lo de crecer el error, lleva la cosa que parece que va mejor. Uy, esos saltos, eso es malo. Los saltos estos que aparecen aquí en estas funciones del aprendizaje, ¿no? Del, el error de aprendizaje, eh, son malos, estos son malos, porque no es capaz de converger a ninguna solución. Oh. Se va bajando, pero luego pega un salto. Esto no, no, esta red neuronal con menos va a ser que no. Y con 7, vamos a probarla con 7. Con 7 parece. Hombre, la, la, la función de, del error, la verdad es que decrece bastante más rápido que antes y tiene mejor pinta que antes, porque antes tenía un aspecto de lo más truculento. Y con 7, vamos a ver si al final la cosa. ¿Tiene mejor pinta o no? Me eh, parece que no. Que me parece que lo óptimo va a ser haber cogido las 8. 8, 8, 8, 8 la de una. 8, me parece a mí que se va a quedar con 8. Pues bueno, pues se va a quedar con 8, señores, me parece a mí. Bueno, pues tampoco estaba tan desencaminado el... La aproximación que habíamos hecho al principio con nuestro método, ¿no? con nuestro sistema para definir el número de capas y de neuronas por capa. Así que, bueno, visto esto, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis al canal y que lo compartáis en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, que por cierto, ya que hemos visto todo esto explicado, ya lo que el siguiente que nos toca es ver el algoritmo de propagación hacia atrás, el backpropagation. Así que atentos, 
Porque claro, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho en, en los otros vídeos anteriores del Perceptron ha sido calcular a mano eh, los pesos y demás, ¿no? Eh, y aquí vemos, sin embargo, que este sistema lo calcula los pesos de una forma automática. ¿Cómo lo calcula? Con el algoritmo de Backpropagation, que es el que vamos a ver en el siguiente vídeo de esta serie. Así que nos vemos prontito, no os vayáis. Hasta pronto. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Dale a like, suscríbete al canal, añádenos a tu lista de favoritos, déjanos algún comentario y visítanos en las redes sociales. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.